আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান গণিত পার্ট 2 কো অঙ্ক শুরু হবে 65 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 65 নম্বর অঙ্ক ছিল একটি ছাত্রাবাসে টিভি কেনার জন্য চাঁদা তোলা হলো যদি মোট 17890 টাকা চাঁদা উঠে থাকে এবং প্রতি ছাত্র কমপক্ষে 350 টাকা চাঁদা দিয়ে থাকে তাহলে ছাত্রাবাসে ছাত্র সংখ্যা সর্বোচ্চ কত হতে পারে तो एक है टोटल चादर पूरी मानों से छोटर हजार आठ सौ नौ बॉय इटा क्या हम रहा जेतु मिनिमम तीन सौ पंच चार जितेही हो बे जेतु तीन सौ पंच चार दर हम रहा भाग कर बो भाग को ले आशा होच्छे एक अन्न दशमिक एकरो शेख क्षेत्रे हम रहा बोलते बर्बो होच्छे ये राउंड फिगर टा और तथा एक अन्न जोन थकते हो बे � তারপর অঙ্ক নাম্বার 66 66 এ বলা আছে একজন ব্যবসায়ী আলমারি এবং টেবিল প্রস্তুত করে প্রতিটি আলমারির বিক্রয় মূল্য 7000 টাকা এবং প্রতিটি টেবিলের বিক্রয় মূল্য 3750 টাকা গত মাসে সে যে পরিমাণ আলমারি বিক্রি করে তার তিন গুণ টেবিল বিক্রি করে থাকলে তার প্রতি একক পণ্যের গড় বিক্রয় মূল্য কত তো প্রতি একক পণ্যের গড় বিক্রয় মূল্য বের করতে গেলে বলা আছে যে আলমারি যদি একটা বিক্রি করে টেবিল বিক্রি করে তিনটা তাহলে টোটাল চারটা প্রোডাক্টের দাম বের করলেই আমাদের হবে চারটা প্রোডাক্টের দাম বের করে চার দ্বারা ভাগ করে দিলেই হবে তো আমাদের আলমারির যে প্রাইস সেটা হচ্ছে 7000 টাকা আর টেবিলের যে প্রাইস সেটা হচ্ছে 3750 টাকা তো আমরা আলমারি বিক্রি করব একটা টেবিল বিক্রি করব হচ্ছে তিনটা তাহলে এটার প্রাইস আছে হচ্ছে 7000 টাকা আর এটার প্রাইস আছে হচ্ছে 11250 টাকা তো যোগ করলে আসবে হচ্ছে 18000 250 টাকা এটা হচ্ছে তিনটা টেবিল এবং একটা চেয়ারের দাম টোটাল চারটা প্রোডাক্টের দাম তাহলে এটা চার দ্বারা ভাগ করলে এভারেজ চলে আসবে এভারেজ আসবে 4562 টাকা 50 পয়সা তাহলে 4562 টাকা 50 পয়সা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 67 নাম্বার 67 এ বলা আছে একটি ফলের ঝুরি দুই পঞ্চমাংশ আম পরীক্ষা করার পর চারটি তে ত্রুটি পাওয়া গেল এবং বাকি 36 টি ত্রুটি মুক্ত আম পাওয়া গেল শতকরা 81% আম ত্রুটি মুক্ত পেতে হলে অবশিষ্ট আমের মধ্যে কত গুটি ত্রুটি মুক্ত আম পেতে হবে তো আমাদের 2 পঞ্চমাংশ আম পরীক্ষা করলে অর্থাৎ 2 পঞ্চমাংশ আম যদি টোটাল আমের সংখ্যা x হয় তাহলে 2 5th x ইকুয়াল টু হবে যে কয়টা আম হয় সেটা আমরা বের করে নেব আম হয় হচ্ছে 36 টা হচ্ছে ত্রুটি মুক্ত প্লাস 4 টা হচ্ছে ত্রুটি যুক্ত সেই ক্ষেত্রে টোটাল আমাদের আম হবে x ইকুয়াল টু এটা আসে হচ্ছে 40 ইনটু 5 ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে আসবে হচ্ছে 100 অর্থাৎ টোটাল আমের সংখ্যা হচ্ছে 100 তাহলে প্রথম 40 টা থেকে আমরা যে হিসাব করলাম সেটা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ আম হচ্ছে আর ত্রুটি মুক্ত আম সেটা বের করব ত্রুটিপূর্ণ আম হচ্ছে 4 টা ত্রুটি মুক্ত আম হচ্ছে আমাদের এখানে 36 টা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে 81% আম ত্রুটি মুক্ত হবে तो एक अशी परसेंट आम जो छुट्टी मुक्त होए ताहले ये छुट्टी मुक्त टोटल आम होता है वो चे एक अशी टा ताहले इटा जो दिया हमरा पौधलिश होए ताहले पौधलिश के छोटे जो कुल एक अशी होता है ये पौधलिश टा आम हो वो चे छुट्टी मुक्त ताहले ये पौधलिश हो बे ही प्रश्न उत्तर तब पर रोग पर नंबर सिक्सटी एट नंबर सिक्स तो ऐसा करते के लिए हम रखो करते बारी एक छोटा कर जो प्रोडक्ट आते हैं तो 80 परसेंट दाम से वृद्धि कर बे 80 परसेंट दाम वृद्धि को ले इधर दाम आज भी होते हैं एक छोटा आठ रोटा का आह एक छोटा आठ रोटा का रूप है आवाज़ से 50 परसेंट दाम वृद्धि कर बे तो वाले एक छोटा आठ रो 50 तो 147.50 माने होते हैं एक छोटा कर जिन्हें शेबी की गोड़ से एक छोटा चुलिस टका पंचाश पैसा ताहले तार वृद्धि की तो दाम मूल दाम में रहवे 47.50 परसेंट रहा 45 7.50 परसेंट रहवे ये प्रश्न उत्तर तार पर आपको नंबर 69 नंबर 69 ने बोला आते पानी पूर्ण एक टी पात्रे उजन दर्श के दिए जो दी एट से के सात भागे तीन अंकों पानी शरणों होए एर उजन होए सात के जी पानी शुन्नो पात्रे उजन पानी पूर्णो पात्रे उजन ने शत करा कोतो अंकों तो अमादे दवा आते पानी जोग पात्रो इटे जो दिया हम रख कोरी ताहोले हम रख पावो अच्छे दोष के जी आर बोला आते जे सात भागे तीन अंकों पानी जो शरणों होए ताहोले सात भागे ती जो पात्रो इक्वल टू आज भी होते हैं सेवेन तो इकन ते के हम जो दी एक तथिकार टा बियोग करी तावले आज भी वन माइनस फोर बाय सेवेन इनटू पानी इक्वल टू आज भी होते हैं थ्री बा इकन ते के पानी जो दी हम रा बेर करी तावले आज भी होते हैं सेवेन केजी और चार केजी होते हैं कने पानी तावले पात्रो को तो ढूँको हो बे पात्रो हो बे 
তিন কেজি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে পানি শূন্য পাত্রের ওজন পানিপূর্ণ পাত্রের ওজনের শতকরা কত অংশ তো পানিপূর্ণ পাত্রের ওজন হচ্ছে দশ আর পানি শূন্য পাত্রের ওজন হচ্ছে তিন ইন্টু একশো এটা করলে আসবে হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সেভেন্টি নাম্বার সেভেন্টিতে বলা আছে সুলেমান তার সঞ্চয়ে তিন সপ্তমাংশ দিয়ে একটি জমি কিনে এবং জমির মূল্যের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে একটি বাড়ি কিনে জমি ও বাড়ি কেনার পর তার মোট সঞ্চয়ের কত অংশ অবশিষ্ট রইল তো বলা আছে তার সঞ্চয় ধরা নিয়ে আমরা এক্স তাহলে জমি যে কিনে সেই জমি কিনে হচ্ছে তিন সপ্তমাংশ অর্থাৎ থ্রি এক্স বাই সেভেন অংশের টাকা দিয়ে আর বাড়ি কিনে হচ্ছে এই জমি যে টাকা দিয়ে কিনেছিল তার তিন ভাগের এক অংশ এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ থ্রি এক্স বাই সেভেন ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক্স বাই সেভেন তাহলে তার যে মোট খরচ হলো সেটা হচ্ছে থ্রি এক্স বাই সেভেন প্লাস এক্স বাই সেভেন ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে ফোর এক্স বাই সেভেন এটা হচ্ছে তার মোট খরচ হলো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে সঞ্চয়ের কত অংশ অবশিষ্ট রইল তো সঞ্চয়ের অবশিষ্ট থাকবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ফোর এক্স বাই সেভেন ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে থ্রি এক্স বাই সেভেন অর্থাৎ সাত ভাগের তিন অংশ থাকবে হচ্ছে অবশিষ্ট এই থ্রি বাই সেভেন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি ওয়ানে বলা আছে হাসানের কাছে যতটি পঁচিশ পয়সার মুদ্রা আছে তার ছাব্বিশ পার্সেন্ট বেশি পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা আছে আবার যতগুলো পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা আছে তার একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট এর এক টাকার মুদ্রা আছে যদি তার কাছে মোট দুইশো সাতাত্তর টাকা থাকে তাহলে তার কাছে কতগুলো এক টাকার মুদ্রা আছে ধরে নেই পঁচিশ পয়সার মুদ্রা আছে হচ্ছে এক্স আর পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা বলা আছে এটার ছাব্বিশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে লিখতে পারবো ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স এক্স আর বলা আছে এক টাকার মুদ্রা যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটার দেড়শো পার্সেন্ট এক টাকার মুদ্রা হিসাব করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স এক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো এই হচ্ছে তার মোটামুটি মুদ্রার সংখ্যা এই সবগুলি যোগ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে দুইশো সাতাত্তর টাকা অর্থাৎ পঁচিশ পয়সার মুদ্রা যদি হয় তাহলে আসবে পয়েন্ট টু ফাইভ এক্স যদি পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা হয় তাহলে আসবে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স এক্স যদি এক টাকার মুদ্রা হয় তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স এক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এগুলা এখন যোগ করতে হবে যোগ করলে আসবে হচ্ছে টু সেভেন্টি সেভেন অর্থাৎ লেখা যায় জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন এক্স ইকুয়াল টু টু সেভেন্টি সেভেন বা এখান থেকে লেখা যায় টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন এক্স ইকুয়াল টু টু সেভেন্টি সেভেন বা এক্স ইকুয়াল টু টু সেভেন্টি সেভেন বাই টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এক্সের মান আসছে হচ্ছে আমাদের ওয়ান হান্ড্রেড আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এক টাকার মুদ্রা কতগুলি এক টাকার মুদ্রা হচ্ছে এই কতগুলি অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স এক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন এক্স সমস্যা ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি নাইন অর্থাৎ এক টাকার মুদ্রার সংখ্যা হচ্ছে একশো উননব্বইটি একশো উননব্বই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সেভেন্টি টু নাম্বার সেভেন্টি টুতে বলা আছে একটি শ্রেণীতে ছাত্র এবং ছাত্রীর অনুপাত নয় ইস টু তেরো যদি শ্রেণীতে ছাত্র অপেক্ষায় চব্বিশ জন ছাত্র বেশি থাকে তাহলে শ্রেণীতে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত তো ছাত্র বলা আছে হচ্ছে আমাদের নাইন আর ছাত্রী হচ্ছে থার্টিন তাহলে আমরা এটা লিখতে পারবো নাইন এক্স আর এটা লিখতে পারবো হচ্ছে থার্টিন এক্স বলা হচ্ছে তাদের পার্থক্য হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে থার্টিন এক্স মাইনাস নাইন এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বা ফোর এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্স আর টোটাল ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে নাইন এক্স আর সি এক্স যোগ করতে হবে এটা করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি টু এক্স তাহলে টোয়েন্টি টু ইন্টু সিক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান থার্টি টু তাহলে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হবে হচ্ছে ওয়ান থার্টি টু এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সেভেন্টি থ্রি নাম্বার সেভেন্টি থ্রিতে বলা আছে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক প্রতিযোগী একটি করে ছবি আঁকলো সবার আঁকা শেষে দেখা গেল নয় ভাগের এক অংশ ফুলের ছবি নয় ভাগের চার অংশ ফলের ছবি বারো ভাগের পাঁচ অংশ পাখির ছবি এবং বাকি তেরোটি গাছের ছবি আঁকা হয়েছে ওই প্রতিযোগিতায় মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা কত তো বলা আছে হচ্ছে ফুল আঁকা হয়েছে ওয়ান বাই নাইন ফল আঁকা হয়েছে ফোর বাই নাইন আর পাখি আঁকা হয়েছে ফাইভ বাই টুয়েলভ তাহলে এই তিনটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে ভাবো হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন প্লাস ফোর বাই নাইন প্লাস ফাইভ বাই টুয়েলভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি
36 into 13 equal to as good say 468 or the chasho asho tidi to be a cafe chilo or the chasho asho tijoni silo current protect to be a silo say you know the other of তারপর অঙ্ক নাম্বার 74 নাম্বার 74 এ বলা আছে 80 টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি নৈমিত্তিক পরীক্ষায় প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য এক নম্বর বর্গ আছে কিন্তু একটি সঠিক উত্তরের জন্য যা পাওয়া যায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য 25% নম্বর কাটা হয় যদি একজন পরীক্ষার্থী সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং 60 নম্বর পায় তাহলে সে কতগুলি প্রশ্ন উত্তর ভুল করেছে তো আমরা ধরে নেই ভুল উত্তর করেছে হচ্ছে এক সংখ্যক আর সঠিক করেছে হচ্ছে যেহেতু 80 টা প্রশ্ন সেহেতু 80 x तो 80 माइनस x से जो नो, 80 माइनस x मार्क्स पर भी एक करे, और बात जावे होच्छे 0.25 करे ये x शॉंग को प्रश्न जो नो, कारण भूल कर ले नंबर नेगेटिव होय, एम अंक शेप ये चिलो 60 नंबर, था वाले इटा अरे टा कर ले अबे शाइट, एक अंत के माइनस 1.25 x इक्वल टू अर्ज बोलच्छे माइनस 20, बा x इक्वल टू अर्ज बोलच्छे माइनस 20 � 16 और तत शे शुल्लोटर बर्सर भूल उत्तर करे चिलो। तब पर रंग को नंबर 75 नंबर 75 में बोला आता है घंटा है तीन नौ बी किलोमीटर बैगे चलो माने कि ट्रेन नौ बी मीटर धीर को एक्टिशेतु के बारों से गंदे उतिक्रम करे। दूसरों पर तलिश मीटर धीर को एक्टिशेतु उतिक्रम करते ट्रेन ट्रेन को तो सम तो पर आवार के हमारे मीटर पर सेकेंड नहीं लाज बोलते हैं फाइव बाई तीन दरा गुन करते हैं अबे और बारह सेकेंड चले चिलो शेक ऐसे बारह दिए गुन को लाज बोलते हैं तीन सौ दस मीटर ये तीन सौ दस मीटर हो बोलते हैं ट्रेन एवं शेतुर धर्गो तो शेतुर धर्गो चिलो प्रथम टार नौ मीटर ताहले नाइंटी बियो दूसरो पौंतलिश मीटर आ ट्रेन अच्छी दूर को दूसरो बीस मीटर इक्वल टू आशे होते हैं सिक फोर सिक्सटी फाइव मीटर तो चार सौ पौंछ टी मीटर उसी क्रम को उठता होगे गोती बैग शेथी रत्नों बॉय किलोमीटर पर आवर जेतु इटे मीटर है शेतु मीटर पर सेकंड नहीं था होगे ताहले हमरा दूर उत्तर टके गोती तब पर रंग को नंबर 76, नंबर 76 से बोला है से एक टी मोटरसाइकिले शानमेट चका घंटा है 840 बार घुरे कोस सेकेंड है चका टिको तो बार घुर बे तो एक घंटा है घुरे होते हैं 840 बार तो एक घंटा माने होते हैं 60 इनटू 60 सेकेंड और तब 60 इनटू 60 सेकेंड है घुरे 840 बार एक सेकेंड है घुरे होते हैं 840 � तो कॉस सेकेंड कर बे कॉ इनटू आठ सौ चौलीस डिवाइड बाय छत्रिशो ये टक को लिया जाए उसे सेवेन कॉ बाय थर्टी बार और तथा सात कॉ बाय तीरिश बार घुर बे उसे कॉस सेकेंड रेटी हो बे प्रश्न उत्तर तब रंग को नंबर सेवेंटी सेवेन नंबर सेवेंटी सेवेन ने बोला थे तेरो भागेर पाते एक सौ छप्पन बर्सन क तो 5 by 10 रो 165 परसेंट माने होते हैं 156 डिवाइड्ड बाय 100 इटा कुल्ले आज भी होते हैं 0.6 0.6 रे माने होते हैं 60 परसेंट तो 60 परसेंट हो भी प्रश्न उत्तर तार पर रंग को नंबर 78 नंबर 78 ये बोला है से पानी एवं लोबन है चौथीश के जो जो नरेक्टिव द्रवण है लोबन एवं पानी रोनु पर 4 is to 5 जो दी द्रवण है आरोच है के जी पानी जो करा हुआ है तो हले नो तुम द्रवण है पानी एवं लोबन है रोनु पर को तो तो टोटल सिलो होते हैं 36 के जी लोबन और पानी जो दी हम रहिश्यप करी बोला आते हैं उन्हों पर तो होते हैं 4 is to 5 तो 4 is to 5 जो दी हाय तो ये जो हमें 4 by 9 into 36 और ये � अखुन प्रश्न बोला आते हैं छोए के जीवनी जो करता है बट दूसरे छोए के जीवनी जो करें ना आज बोलते हैं 26 के जी आर इटर से देखिए जो करता है बने शेयर तो 16 के जी था एक बेता वाले उन उपाय था भी होते हैं 16 इस्टू 26 इटर को ले आज बोलते हैं 8 इस्टू 13 तो 8 इस्टू 13 होते हैं इट वर्ष � तो दूर नहीं दूर को x प्लस तो y तो वाले x से इक्वल लगा जाए 46 और पुरुष में जो तो बोला जाता है 2 इनटू x प्लस y इक्वल टू आज बोलते हैं 90 तो एक अंत क्या हम रहा x प्लस y इक्वल टू 45 लिखते पड़े 
y to x. Equal to 45 minus x equal to 486. By calculation, x 45x plus 486 equal to 0. Middle term, x square minus 27x minus 18x plus 486 equal to 0. By integral calculation, by x minus 27 into x minus 18 equal to 0. Tale x equal to lakha jai 27, x equal to lakha jai 18. Jodhi amra y e manta boshai, or thad ikhane boshai, ta hole x 27 e chunno y e manas bhe 18, r x 18 e chunno y e manas bhe 27. Jethu dhurgo horo prosto kom, shethu amra dhura nibbo hoche, dhurgo 27, prosto hoche 18. Parsenthis bheer khurte gele, amadhe raj bhe 27 by 18 into 100, or thad, প্রস্থ হচ্ছে আমরা তুলনা করছি প্রস্থ হচ্ছে 18 দুর্গ হচ্ছে 27 সেই ক্ষেত্রে এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে 150% অর্থাৎ 150% হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 80 নাম্বার 80 তে বলা আছে কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাকে 13 দিয়ে ভাগ করলে তিন অবশিষ্ট থাকে যদি সংখ্যাটি 6 গুণ কে 13 দিয়ে ভাগ করা হতো তাহলে অবশিষ্ট কত থাকতো তো ধরে নেই কোন একটা সংখ্যাকে 13 দ্বারা 13x plus 3 तो এই সংখ্যা 6 গুণ করতে হবে এই সংখ্যা 6 গুণ যদি করি আমরা তাহলে পাবো 6 into 13x plus 6 into 3 equal to আসবে হচ্ছে 13 into 6x plus 3 6 18 এখন এটাকে বলা হচ্ছে যদি 13 দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে ভাগশেষ কত থাকবে তো 13 দ্বারা ভাগ করলে দেখেন এই পারটুকু 13 দ্বারা কাটা কাটি যায় এই পারটুকু ভাগ হয়ে যায় বাকি থাকে হচ্ছে 18 তো खटा कटी को लेते रो एक एक जनों तेरो जाए तेरो र पोरे थकते से होच्छ हमादेर पाँच और तब भाग्यश्रेष्ठ थक से होच्छ पाँच शेखर ची टोटल तेरो पोरे भाग्यश्रेष्ठ थक भी होच्छ हमादेर पाँच ताहोले शंकर छाए गुण के तेरो दरे भाग को ले अवश्य थक भी होच्छ पाँच ये फाइव हो बे ए परसेंट उत्तर दोनों बाद